படத்தின் தயாரிப்பாளரை பற்றி என்கிட்ட திரும்ப திரும்ப கிஷோர் வந்து மிகச்சிறந்த ஆள் கிஷோர் மிகச்சிறந்த ஆள்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தவர் வந்து இந்த படத்தை வெளியிடும் உரிமையை பெற்ற லிப்ரா ப்ரொடக்ஷன்ஸை சேர்ந்த ரவீந்தர் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப என்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க ஒரு தயாரிப்பாளரை பற்றி இன்னொரு தயாரிப்பாளர் இவ்வளவு முகம் அலர மனம் மகிழ்ந்து சொல்வதே என்பதே தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப புதிய செய்தி அப்போ இங்கே வந்த பிறகு அது இந்த தயாரிப்பாளர்கள் நால்வர் நால்வரில் இவர்கள் எல்லோரும் இருந்தாங்க அப்படின்னு எல்லாம் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு என்ன நினைவு வந்துச்சுன்னா ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இதே மேடையில் திரு ரவீந்தர் சந்திரசேகர் அவர்கள் வந்து ஒரு இசை வெளியீட்டு விழாவை நடத்தும் பொழுது அவரை ராஜராஜனுக்கு மாமன்னர் ராஜராஜனுக்கு ஒப்பிட்டு நான் பேசினேன் அவரை அதாவது நிறைய பணம் வச்சுருந்து ஒரு படமாக எடுக்காமல் சின்ன சின்ன படமாக நிறைய படம் எடுக்கிறது வந்து ராஜராஜனுக்கு போல் அந்த வேலையை செய்யணும் ரவீந்தர் சந்திரசேகர் அவர்கள்னு இன்றைக்கி ராஜராஜன்னா வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்காக நாடு புறம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அதை வந்து முத முதல்ல பேசணும் வேணாங்கிறது நினைவூட்டி இப்போ இன்றைக்கி நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது இன்றைக்கி நினைவில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது ராஜராஜனை இல்லை காரணம் ராஜராஜன் காலம் முடிஞ்சிருச்சு இருண்ட காலம் களப்பிறர் காலமாக ராஜராஜன் காலமாக என்பதை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் தீர்மானித்து போகிறாங்க வாழ்பவர்கள் நம்ம யார் முடிவு பண்ணணும்னா தஞ்சாவூரில் மீத்தேன்னு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்கடா அதை திரும்பி பாருங்கள் ராஜராஜன் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் காரணம் நம் நிலத்தை யார் பறித்தார்கள் என்பது முக்கியம் இல்லை இன்றைக்கி கண் முன்னாடி ஒருத்தன் பறிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் அவனை கவனிக்காமல் விட்டு விட்டு நம்ம திரும்பி வந்து ராஜராஜனை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை ஆனால் நான் மேடையை பொறுத்த மகிழ்ச்சி என்னென்னா இதை போன்று தொடர்ந்து சமூக விஷயங்களை பேசி கொண்டிருக்கும் சித்தார்த்து மயில்சாமி இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு பெரிய மகிழ்ச்சி பொதுவாக அதை செய்யணும் அந்த வேலையை செய்யலைன்னா ஒன்று தப்பு இல்லை ஏன்னா செய்யாத ஆட்களுக்கு எப்பொழுது என்ன இருக்குன்னா எதுக்கு இவங்க இதெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு இருக்கும் அவர்களுக்கு எல்லோரும் நாம் ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் வரலாற்றில் முப்பது கோடி பேர் வாழ்ந்த இந்தியாவில் சுதந்திரத்துக்கு போராடியவன் மூணு லட்சம் பேர் தான் அப்புறம் மிச்சம் முப்பது கோடி பேர் தான் அனுபவித்தான் அதனால் ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் தான் கற்றுக்கிட்டு இருப்பாங்க நாட்டு நடக்கிறத பற்றி அப்படி ஒன்று தொடர்ந்து நம்ம கற்ற வேண்டியது அவசியம் எல்லா நேரமும் அப்போ இதை போன்ற இந்த சூழலில் இந்த கூர்கா என்பது வந்து தமிழ் ஒரு இன ஒரு இனத்தின் பேராக இருந்தால் கூட தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் கூர்கா என்பது யார் அப்படின்னா வந்து வாட்ச்மேன் தான் அது வந்து ஒரு இனத்தின் பெயர் ஒரு இனக்குழு அப்படிங்கிறது தான் இல்லை தமிழ்நாட்டில் கூர்கானா வாட்ச்மேன் அப்போ இந்த கூர்கா ஏன் ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து வாட்ச்மேனாக இருக்கவங்க வந்து பிரமாதமாக என்டர்டைன் பண்ணுறவங்க நமக்கு தெரியும் இல்லையா கடந்த ஐந்தாண்டு காலமாக சவுக்கிதார்கள் நம்மளை என்டர்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்போ அதை போல் இந்த கூர்காவை என்டர்டைன் பண்ணுவார் ஏன்னா சவுக்கிதார்கள் என்டர்டைன் பண்ணுறவங்க நமக்கு நல்லா தெரியும் இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் என்டர்டைன் பண்ண போகிறாங்க நம்ம வந்து இடுக்கன் வருங்கால் நகுகன்னு சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க பார்த்து அந்த நேரத்தில் இந்த கூர்காவும் அவ்வளோ சிறப்பாக என்டர்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் என்டர்டைன் பண்ணும் யோகி பாபு அவர்கள் வந்து இயக்குனர் சாம் ஆண்டன் வந்து எவ்வளோ சிறப்பாக கூட்டி கொண்டு வந்து முப்பத்தஞ்சு நாள் ஒரே நேரத்தில் வச்சுருந்தாருன்னு சொல்லி காட்டி கொடுத்தாங்க யோகி பாபுவை காரணம் தினச்சி நடிக்கிற மிச்சம் மூணு படத்தில் அவர் என்ன பொய் சொல்லிட்டு வந்திருப்பாருன்னு யோகி பாபுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஒரு படத்தின் இயக்குனர் என்பது திரையரங்கிற்கு வந்த பிறகு ரசிகர்களை ஈர்ப்பது எவ்வளோ முக்கியமோ அதை விட முக்கியம் வந்து ஒரு படத்தை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணும் பொழுதே வியாபாரமாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ சாம் ஆண்டனுக்கு அந்த ரெண்டு வித்தையும் கைவர பெற்றிருக்கிறாரு ஒரு படத்தை அனௌன்ஸ் பண்ணும் பொழுதே வந்து எல்லாரும் ஈர்க்கப்படுறது அதை விட ரொம்ப சிறப்பு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து இந்த இளைஞர்களை இன்னமும் தன் வசீகர குரலால் தமிழர்களை மகிழ்வித்து கொண்டிருக்கும் எஸ்பிபி அவர்கள் வாழ்த்து வந்திருப்பது ஒருபொழுதும் நான் என்னால் நான் செய்தேன் அப்படின்னு அவருடைய நீண்ட கேரியரில் ஒருபொழுது நான் கேட்டதே கிடையாது இவ்வளவு பணிவோட ஒரு கலைஞன் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வாழும் உதாரணத்தில் எஸ்பிபி அவர்கள் அப்போ எஸ்பிபி அவர் அவர்களை கூட்டி கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல இன்றைக்கி எஸ்பிபி சார் வந்தனால தான் மயில்சாமியெல்லாம் அவ்வளோ பணிவானது இல்லைடா மயில்சாமிகள்லாம் சொல்லவே வேண்டாம் அதுவும் இன்றைக்கி கால அதாவது நான் இந்த சவுக்கிதார்கள் சொல்லியிருந்தேன் எல்லாம் மயில்சாமி அதை பேசிடலாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கு காலையில் தமிழகத்தின் அமைச்சர் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு தமிழ்நாட்டில் தண்ணீர் பஞ்சமே கிடையாது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொன்ன அமைச்சர் திரு எஸ்பி வேலுமணி அவர்கள் அதான் பத்திரிகையில் போகிற தலைப்பு செய்தி தமிழ்நாட்டில் தண்ணீர் பஞ்சம் இல்லை எஸ்பி வேலுமணி அறிவிப்புன்னு கீழே வந்து என்னென்னா தண்ணீர் பஞ்சத்தை தீர்க்க அவசர அமைச்சரவை கூட்டம் எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டுகிறாருன்னு அதில் சின்ன எழுத்து பாயிண்ட்னா அமைச்